എന്തൊക്കെ വർത്താനം രണ്ട് ദിവസമായി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഉമ്മുൽ കോയിലെ സഹവാസൊക്കെ മതിയാക്കി ദുബായിലേക്ക് പോവാണ് റാഫിനെ പിരിച്ചു വിടുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ രണ്ടു ദിവസം വീഡിയോ ഇല്ല ഇനി രണ്ടു ദിവസം ഇനിയിപ്പോ രണ്ടു ദിവസം തന്നെ വീഡിയോ ഇല്ല വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഉറങ്ങിയില്ല മനുഷ്യെ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതല്ലാതെ തന്നെ ചെ എന്നാലും രണ്ടു ദിവസം വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നന്നായി ഇനി വിചാരിക്കലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു ദിവസം നമ്മളിവിടെ കിടന്നുറങ്ങായിരുന്നു വെൽക്കം ബാക്ക് ഗെയിൻ ദിൽഷാദാണേ നമ്മളെ ഇന്നിവിടുന്ന് പോവാണ് നാളെ നമുക്ക് ഫിഷിങ് ചെയ്യാനുണ്ട് ജുമേറ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കടലിൽ പോയിട്ട് മീനിനെ ചൂണ്ടയിട്ട് കൊങ്ങ പൊട്ടിച്ച് പിടിച്ച് ദുബായ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മുന്നൂറ് ദിറാംസ് ഇല്ലടാ ഞാൻ ചിന്റെ ബാഗ് ഓൺ എടുക്കണേന്ന് ഓനോന്റെ ബിസിനസ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുറെ ആ നമ്മൾ വെറുതെ ഉറങ്ങിയതല്ലോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇവർ ഒരു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു റഷ്യൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് റഷ്യൻ ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു ഹോട്ടലാക്കാൻ വേണ്ടി റഷ്യ എന്ന് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ട് അവിടെ റൺവേ ഉണ്ടായി മുമ്പ് ഒരു ഉമ്മൽക്കോയിൻ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മൂന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ ഒരു അമേരിക്കയിലെ ഒരു വെപ്പൺസ് ഒക്കെ കടത്തുന്ന ഒരു വില്ലൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ റഷ്യയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ സാധനം ഇവിടെ എമർജൻസി ലാൻഡ് ചെയ്യിച്ചാണെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സാധനം പക്ഷെ അവിടെ പോയി നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ കൊണ്ട് ആദ്യം കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇത്ര ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റിന് ഫോട്ടോ കാണിച്ചു നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളിതാ പിന്നെ നമ്മളൊരു പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പോയി അതൊന്നും നടന്നില്ല പാമ്പ് പുലിയൊക്കെ വലുതായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ അറിഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടിയാണ്ട് ഇടണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വലിച്ചു നീട്ടി വാരി വലിച്ച് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ലൈഫിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് വണ്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാറാ പറ വീഡിയോ അല്ലേ പോവാലേ പോണി ദുബായ് പോവാണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനം ഇട്ട് ലബരപ്പ് ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കാകെ വേണ്ടിയതാണ് ഇതേ മാതിരി ഫേവറേറ്റ് സാധനം ലബരം പിള്ള ആർക്കും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുലുക്കി കുടിക്കാൻ വലിയ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബോട്ടിൽ ചെറിയ ബോട്ടിൽ കുറെ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ ആ ചുരുളി പാലാണ് റാശിദ്യത്തെ പാലാണ്ട് കടന്നാൽ പിന്നെ ആൾക്കാരെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറുകയാണ് വേറെ സാധനം കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ റേസിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ കമൽ റേസിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ആ ട്രാക്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പോയി കാണാം നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ കാളപ്പൂട്ട് മത്സരമല്ലേ അതുപോലെ ഭയങ്കര വാശിയുള്ളൊരു മത്സരമാണ് കാമൽ റേസിങ് ഈ കാമൽ റേസിങ്ങിൽ ഈ പടയോട്ടത്തിൽ വിജയിക്കണ ഒട്ടകത്തിന് ഷെയ്ക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് കോടികളൊക്കെ വില പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകും കോടികൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ദിർഹംസിൽ അപ്പം ആ ഏരിയ നമുക്കൊന്ന് കാണാം എവിടെ വളവ് പുല്ല് വെക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടത് അതായത് മിസ്സിറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പുല്ല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അല്ല ഒട്ടഹാ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായില്ലേ അപ്പം ഇവറ്റകൾക്കുള്ള പുല്ല് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ ആ കാണുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ബക്കാലിയും കഫ്തീരിയും എല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജനവാസ മേഖല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ആകെ അവിടെ
പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ ഹൈമകളുണ്ട് അറബികളെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫുള്ള് ഇഞ്ഞും മരുഭൂമിയാണ് പാസ് എടുക്കണം അങ്ങോട്ട് വരാം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഫിനിഷിങ് പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും അവിടെയാണ് അവസാനിക്കുക ഓട്ട മത്സരം എന്നാലല്ല അവിടെ ഇരിക്കുവോൾക്ക് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗാലറി ഒക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കുവോൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആരാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ജയിച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുതിര ഓടുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിലും അത്ര സ്പീഡില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഇച്ചിങ്ങൾ പായും അപ്പോൾ അതാണ് ട്രാക്ക് പിന്നെ ഇതിന് പാരലായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ റോഡുണ്ട് അതായത് ഏത് ഒട്ടകാണോ ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുതലാളി ഇതിലെ കാറിൽ വെയ്ത്തല വിടും ഓടും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേമാതിരി ആ വണ്ടിൻ്റെ ആ ഒട്ടകത്തിന് പാരലായിക്കൊണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു കാർ ഏറ്റു പോകും അതിനാണ് ഇവിടെ ട്രാക്ക് അതായത് സ്വന്തം ഒട്ടകത്തിന് ടോപ്പാക്കാനുള്ള ട്രാക്ക് മണൽക്കാട്ട് അടിച്ചിട്ട് റോഡ് മുകളിലൊക്കെ മണൽ കയറിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറെ ഒട്ടകത്തിനെ പിന്നെ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നടന്നുള്ള രസമായി കാണാൻ എങ്ങനെ നടക്കണാണ് വീണ്ടും നമ്മളെ ടൊയോട്ട ടവർ രസ വെള്ളമോട്ടാ അതെയോ ഇപ്പത്തെ എന്താണ് മഞ്ചേരി ഒളാഞ്ചേരി നാട്ടിൽ നിന്ന് ടൂർ വന്നാൽ അല്ലേ പൈസ ഉള്ളവർക്ക് എന്തോ ആവാലോ വിശ്രമം ഭക്ഷണം വിശ്രമോ ഭാര്യ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാറി നിൽക്കല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങൾ പാലസിലല്ലേ അടുക്കൾ ഫുഡ് എന്തേണ്ട കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉമ്മൽ കോയിലല്ലേ ആ പറ്റിക്കാട്ടിൽ ദുബായ് കാണാൻ വന്നല്ലേ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ വരിക വിസിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഞാനേ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് വരണ്ട ഇനി കേട്ടോ ചങ്കടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കുറച്ചെങ്കിലും പങ്ക്ച്വാലിറ്റി വേണ്ടേ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എങ്ങനെ റോട്ട് പോ നിർത്തിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പോണ് നമ്മളെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മളില്ല നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാടി നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാടി അടുത്ത വണ്ടിയിലെത്തി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ജുമേറല്ലോ മറീന മറീന ബീച്ചിൽ കാണ നമുക്ക് ഞാൻ അതിനാണ് ഈ അലാർ അടിക്കുന്നത് അല്ലേ ഷോ മീൻ പിടുത്തത്തിന് കുറച്ച് അറിവും വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരൊന്നും നമ്മൾ കൂട്ടണ്ട നമ്മള് നല്ല ഇന്ന പോലെ നല്ല അറിവുള്ളവരെ മാത്രം കൊണ്ടു മതി നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെറിയ മീനുകൾ മത്തി അയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോൾഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിമിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത്ര വലിയ മീനുകൾ നമ്മളെ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന പോലെ നല്ല ഇത് നാൽപ്പത് അൻപത് വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് പാരമ്പര്യമുള്ള ആളുകൾ പോണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ പോണത് പിന്നെ ഞാന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങി വരും അതല്ലേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരില്ലോ നിങ്ങൾ യാത്ര അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നമ്മൾ പിടിച്ച അയില മത്തിച്ചേക്കുറാ സൂതൊക്കെ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ എന്താ പറയാ മറീന ബീച്ചിൽ നമ്മളെ ബിഷർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ബിഷർ നമ്മുടെ അലവാസിയാണ് നാട്ടുകാരനാണ് ഒരതിലുപരി അദ്ദേഹം ഒരു ഫിക്ഷിങ് ചാനലിൻ്റെ മുതലാളി കൂടിയാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം സേഖ് സാഹിർ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃത്യം സമയത്ത് റൈ കൃത്യം രണ്ട് നാൽപ്പത് റേഡിയോ ജംഗ്ഷനിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ദിൽഷാദ് ആ വീണ്ടും എൻ്റെ പെരുവയിലാക്കിയില്ലേ ട്രാമാട്ടത് ദുബായ് ട്രാമ് വരുന്നുണ്ട് മുതൽ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ നേരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് യാച്ചസ് അതാണ് നമ്മുടെ യാച്ചസ് 
ഹായ് ബിഷർ ഫോക്ക് ചാനൽ എന്താ പാട് നാട്ടുകാരാ കുറെ നേരം എത്തിട്ട് ഞാൻ നേരം വൈകി സ്രാങ്ക് മൂപ്പരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സ് ഉണ്ടോ ഇതുള്ളൂ വാ ഏത് ഏരിയയിലാ നമുക്കുള്ള തിമീങ്കലങ്ങള് മൈ നേം ഇസ് ദിൽഷാദ് മാംഗ്ലൂരാ ഇന്ന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് കൊയങ്ങും വെയിലടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഔട്ട് ലുക്കിംഗ് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് വാ മൊതലാണ് പൊളിയാണ് കുറച്ചും കൂടി എത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ദുബായിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ലുക്ക് കൂടി കാണാം അതായത് പുറത്തുനിന്ന് ദുബായ് എങ്ങനെ കാണാം അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി ഈ കുത്തലുള്ള വെളിച്ചം ഒഴിവായിട്ട് നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളൊരു വെളിച്ചത്തിൽ എത്തും ഇത് ഹാർബർ ദുബായ് ഹാർബർ ദുബായ് മറീനൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് തുറങ്ങി തുറന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറെ സൈഡിലായിരുന്നു എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചാലിയത്തുനിന്നും ബേപ്പൂരിന്നും പോകണ മാറ്റത്തെ മീൻകാര ബോട്ടല്ല ഇത് പൂത്ത പൈസക്കാരെ ഒരിങ്ങനെ പൈസ ഇവിടെ മോശാക്കലങ്ങൾ അങ്ങനല്ലോ അത് നമ്മൾ തിന്നാൻ വേണ്ടിയുള്ള മീനല്ലേ ഇത് വെറുതെ മറ്റേ കാണാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പിടിക്കാൻ വിടുക അതിന് വേണ്ടിട്ട് പൈസ അതെ അതെ ഈ പ്രാന്തമാർക്ക് വേറെ വിഷയം ഉണ്ട് എന്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് വലിയ മീനൊക്കെ പിടിച്ചാല് ഒരു ഞാൻ തിരിച്ചു വിടും ചില സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സ്വഭാവമാണല്ലത് പിടിച്ചതിന് തിരിച്ചിടാ അതിന് പൊങ്കാലിടുന്ന ടീം വേറെ ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട തന്നെ നമ്മള് വിട്ടത് എന്റെ ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ടീംസ് പൈസ വീട്ടിലും ഒക്കെ അല്ലാതാകുമ്പോ കുറച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് നോക്കും ബോട്ടൊക്കെ ആ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ബോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉള്ളത് പിന്നെ കുറെ ക്ലബുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന ക്ലബുകൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇത്ര പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മാസം ഇത്ര ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു ട്രിപ്പ് എടുത്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പോണ ബോട്ട് ഈ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോണേ മൂപ്പരാണ് ആ ബോട്ടിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ഗോവക്കാരനാണ് മൂപ്പര മെമ്പർഷിപ്പിലാണ് നമ്മൾ പോണത് യമഹത്തിന്റെ രണ്ട് എഞ്ചിനുകൾ ഐശ്വര്യായിട്ട് കയറിയാലോ അത് ഇരുന്നൂറ് എച്ച് പിന്റെ ഇരുന്നൂറ് ഹോസ് പവറിന്റെ രണ്ട് എഞ്ചിനുകൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആണ് നാട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എഞ്ചിനുകളും ടു സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഉണ്ടാവില്ല മറ്റേ നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന മാതിരി സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന മാതിരി ഓയിൽ ഒക്കെ അയച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കണം ഇത് നേരിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നതാണ് ാണ് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ പമ്പും കാര്യങ്ങളും വണ്ടി കഴുകാന് പിന്നെ എഞ്ചിൻ കൂളിങ് ഒരു ചെറിയ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നാല് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ വാഷ് ഡോൺ വാട്ടർ പമ്പ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഈ ഭാഗത്ത് വരെ സ്വിച്ചുകൾ പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിനി സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലെന്താ മീനുകളോട് ഇവിടെ ഉള്ള മനസ്സിലാവാൻ ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് ജി പി എസ് നമ്മള് ബോട്ട് കടലിൽ എവിടെയാണുള്ള കരയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് രണ്ട് എഞ്ചിന്റെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് സ്പീഡ് എല്ലാം ആ ഒരു ഒറ്റ സാധനത്തുമ്പോ തന്നെയാണ് ഫുൾ സ്പീഡ് പോകുമ്പോ രണ്ട് എഞ്ചിന് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ് പിന്നെ ഇതെന്താ ഇതിന്റെ കണ്ട്രോളാ ഒരു ന്യൂട്രും ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടാവും ഒരു ബാക്കും ഉണ്ടാവും ന്യൂട്ടർ നടക്കാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്സിലേറ്റർ ആയി പിന്നെ അവിടുന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടും തോറും മുന്നേക്ക് സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരും ബാക്കിലേക്ക് വഹിച്ചാല് ഇത് നമ്മുടെ ഇതാണോ നാവിഗേഷൻ നാവിഗേഷൻ മറ്റേ ഏത് ലെവലിലാണ് വാളുമൊക്കെ ഉള്ള സിഗ്നൽ ആണിത് ഓ ഒരാളും കൂടി പരിചയപ്പെടാണ്ടേ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹായ് അപ്പം നമ്മളെ തേര് ബോട്ടാണിത് 
അടിപൊളി ലുക്കില് അത്യാവശ്യം എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കല്ലേ ഈ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ പിന്നെ എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിവാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക പൊതുവേ ബോട്ടിൽ ഇടലാണ് അതാണ് ഈ പെയ്ഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താലുള്ള ഗുണം സ്വന്തം ബോട്ടാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ എഴുതാൻ നിൽക്കണം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം മറ്റേതാകുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല നേരെ തിരിച്ചു കൊടുന്ന് കയർ എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത ഒരു വലിച്ച് കെട്ടൽ ബോട്ട് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ അവർ നോക്കി അത് നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൈസയും കൊടുക്കണം എത്രയാണ് ഇതിൽ ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വരിക അത് പല പ്ലാനും ഉണ്ട് നമ്മൾ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ എടുക്കുന്നതുണ്ട് ഓഫ് ഡേയ്സിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് മൂപ്പര് വീക്ക് ഡേയ്സിൽ മൂപ്പര് സ്വന്തം ബോട്ടാണോ അല്ല എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒരു കമ്പനിന്റെ ബോട്ടാണ് അത് ഓരോ വർഷത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് വേണേൽ എന്നും പോവാ അപ്പൊ ഒരു വൈബിന് വേണ്ടി മാത്രല്ലേ അല്ലാതെ ഇത് പിടിച്ച് മീൻ കിട്ടി അത് കൊങ്ങ പൊട്ടിച്ച് വിറ്റിട്ട് വേണ്ട ജീവിക്കാൻ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിഷിങ്ങിന് പോണ ആളുകൾ അടിപൊളിയല്ലേ സംഭവം നമ്മൾ നാട്ടില് ഞണ്ട് കുടിക്കാനൊക്കെ പോവല്ലേ സംഭവം പോയാൽ ഞണ്ടൊന്നും കിട്ടൂല വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വൈകുന്നേരം വരെ രണ്ടുകാരം ഇട്ട് കാത്തുക്കും ഞണ്ടൊന്നും കിട്ടൂല അല്ലെ നിങ്ങളെ അവിടെ അങ്ങനെ അല്ലേ പാത്തിക്കായാലും നമ്മളെ നാട്ടുകാരനാട്ടോ കല്ലംപാറ എവിടെ കിട്ടി നമ്മളെ ഇര ഇരകളെ പരിചയപ്പെടുത്താ ഇന്നത്തെ ഇരകൾ ഇതായിരിക്കാലും അല്ലേ ഇതാണ് ലൂറ് ലൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള വേർഡ് മീനിങ് എന്നെ ആകർഷിക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ ചെറിയ എരമീനിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തില് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് വലിയ മീൻ ഇത് എരയാണ് വിചാരിച്ച് വന്ന് ഇതിമ്മോ പിടിക്കും അന്നേരം ഈ കൊളത്തുമല് കുടുങ്ങു അല്ലേ എവിടെയെല്ലാം കയറ്റി കുടുങ്ങു എവിടെയെല്ലാം ഇതിന്റെ കൈ കുടുങ്ങി ഇതെ മാതിരി മീനാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് വന്നാലും വലിയ മീൻ കുടുങ്ങു നല്ല രസമുള്ള മീനുകളാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്ന് മുണുങ്ങാണ് അതിൽ കുടുങ്ങി പോകും പല ഷേപ്പിൽ മീനുകളെ മാനസികമായിട്ട് പറ്റിക്ക പറ്റിച്ച് പിടിക്ക അപ്പൊ പല ഷേപ്പിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ വരുന്നത് മേലെ കൂടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരിക്കാരെ ബ്രാൻഡ് ആണ് ലുക്കാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറെ ജപ്പാന്റെ സാധനങ്ങളാണ് അല്ല മീൻ ഇപ്പൊ ബ്രാൻഡ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് കൊത്തുക പക്ഷെ ബ്രാൻഡിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ബെൻസ് ഓടിക്കുമ്പോഴും സാധാ കാർ ഓടിക്കുമ്പോഴും മാറ്റണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഇതിന്റെ ആക്ഷനിൽ മാറ്റം കൊടുത്തത് ഒരു ഹൈലി എഞ്ചിനീയർഡ് ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായി പഠിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത മോഡലാണ് അതല്ല മീനുകളെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓല് ഇത് വന്ന് കൊത്തും പോൽക്കറിയില്ല ജപ്പാന്റെ ആണ് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ മീനുകളെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കും ആകർഷിക്കും ആദ്യം കണ്ട സാധനം ലൂറാണ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബറിന്റെ ബോഡി വെച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ബോൾസിന്റെ നമ്മളെ ബോൾ ബേറിംഗ് ഇല്ലേ അതിന്റെ ബേറിംഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ബോൾസിന്റെ കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ എറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കണ പരിപാടി തിരിച്ചു വലിക്കുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഇളകിയിട്ടാ വരും അന്നേ ബോൾ കുലുങ്ങുമ്പോ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അത് അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും വലിയ മീനുകൾ മീനുകളുടെ ശാസ്ത്ര കാരത് പഠിച്ചു ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് മെയിൻ ആൾക്കാര് ചെറിയ ചെറുതിട്ടാ പോണ് സ്കൈ ഡൈവ് അടുത്തത് ഇത് ജിഗുകൾ എന്ന് പറയും ഈയത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതായത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവല്ലോ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ സാധനത്തിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തിരിച്ചു വലിക്കും ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ റോഡ് ഇങ്ങനെ കുലിക്കുക ചെയ്യാം ഓരോ ആക്ഷൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ആക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് മീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത മീൻ കളിക്കുന്ന കടി കളിക്കും അങ്ങനെ വലിയ മീൻ വിചാരിക്കും ഇത് സുഖമില്ലാത്ത മീനാണ് സൈഡ് ആക്കാ തിന്നാൻ നോക്കും അങ്ങനെ വേറെ തിന്നാൻ നോക്കുമ്പോ അതിമേൽ ഉക്കുണ്ട് ആ ഉക്കുമ്മല് കുടുങ്ങാണ് ചെയ്യാം നല്ല തരാണല്ലോ മക്കളെ കുറച്ചേരം കഴിയുമ്പോ കുറയും നമ്മള് വെതറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്ലിക്കേഷനിൽ നോക്കിട്ട് കാറ്റ് തേര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിന് പറ്റിയതാണെന്നുള്ള ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇറക്കുള്ളൂ
ആ ഷിപ്പ് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കേട്ടോ നമ്മള് പോണേ ഇപ്പം മറ്റേ ഭാഗത്തൊന്നും ഇല്ല കാര്യമായിട്ട് നമ്മള് പാമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോണേ അതായത് പാം ചുമേറുണ്ടല്ലോ ഒരു പാന പോലെ നിക്കണ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഐലാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കയറും ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ബുർജിലറബിന്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് എടുതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം അത് വരും ആ ഭാഗത്ത് കുറെ പക്ഷികളുണ്ട് ഈ പക്ഷികൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയ മീനുകൾ വലിയ മീനുകൾ ഓടിക്കും ഈ ചെറിയ മീനുകളെ കൊത്താനാണ് ഈ പക്ഷികൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിശിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോണത് അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ വിശറ് പറയണത് പോയോക്കാം നിങ്ങളെ കരയിലെ കളി മാത്രല്ല കടലിലെ കളിയൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കൂല പാമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോയിട്ട് നമ്മള് ആ ക്രൂയിഷിപ്പിന്റെ മേലെ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെലിപാഡ് താഴെ കാണുന്നവർക്ക് റോഡ് കിട്ടോ വലിയ പൊടുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒക്കെ ലൈഫ് ബോട്ടുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ സെപ്പറേറ്റ് റൂമ് കാണാം അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ആഡംബര കപ്പൽ അങ്ങനെ പറയാം ഒന്നാം ക്ലാസ് പാസ്സായി ഇനി രണ്ടാം ക്ലാസ് മീൻ പിടിക്കലാണ് മീൻ കിട്ടലാണ് മീൻ കിട്ടല് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാ അത് പിടിക്കാൻ പഠിക്കട്ടെ മൂന്ന് മീലാ ആദ്യത്തെ ഏറിന്റെ അത്ര പോയില്ല രണ്ടാമത്തെ ബുർജ് ഖലീഫ് അല്ല ബുർജ്ജ് കാണില്ല ദുബായ് അങ്ങാടി ഏയ് ദുബായ് അങ്ങാടി മുന്നിൽ നിങ്ങള് ഇവിടെ നിന്നാണ് മീൻ പിടിക്കുക ഏതാല തട്ടി വരിക അല്ലേ ആശാന മീൻ കിട്ടിന് ഏ ചെറിയ ഇരക്കാല കിട്ടിയേ കൊൻസ മച്ചിയേ മുപ്പര ഇരണ്ട ആളാ അല്ലേ കൊൻസ ഏതേതാ മീന് ശരി ചാടി മറിക്കടാ ബുർജ് ഖലീഫ വരുന്നതിന് മുന്നേ ദുബായിന്റെ പ്രൗഢിയും പ്രതാപവും വിളിച്ചോതിയിരുന്നത് ഈ ബുർജുൽ അറബാണ് പിന്നീട് ബുർജ് ഖലീഫ് എന്തപ്പോ അത് മാറി പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ബുർജുൽ അറബ് ഉണ്ടാക്കിയ ഓളം ബുർജ് ഖലീഫ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം അന്ന് ദുബായിലെ വണ്ടി നമ്പർ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ബുർജുൽ അറബിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അതിലും വലിയ ആളുകൾ വരുമ്പോ അങ്ങനല്ല ചരിത്രം വൈമാറൂല ചിലവിലൊക്കെ വരുമ്പോ സമയം എന്തായാലും ഇപ്പൊ മീൻ കിട്ടണല്ലോ ഇപ്പോടെ പിടിയും എന്നാലും അവന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ല എട്ട പോലും ഒന്ന് കൊത്തി ഓനെ കാട്ടി വലിയ മീനെ തിന്നാൻ നോക്കണേ അത് അഹങ്കാരല്ലേ തലറിഞ്ഞതാ ഏനോട് പിടിക്കണോ വല്യ വല്യ മീൻ കാണാ എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ട് നിന്നോളി ശരിക്കലും വെതറും പിന്നെ അതുപോലെ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാ പക്കമായിട്ട് വന്നിട്ടോ ആ കാണുന്ന ചക്രത നമ്മളെ സർക്കസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ രൂപമാണത് അത് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കത്തു കറങ്ങും അല്ലേ കറങ്ങും ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല അതിലൊക്കെ ഓരോ ലെറ്ററുകളൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കും ആ ഇല്ലി ഇല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിനെന്താ പറയുക ആ ഇല്ലി തന്നെ പറയാം ആ അടിപൊളി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം നമുക്കോ അതിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പുറം അവിടെ കളിക്കുന്നവർക്കോ വരാൻ പറ്റൂല ഇതൊക്കെ ബീച്ച് സൈഡ് കാട്ടോ അതൊക്കെ അതായത് ടു പീസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മതാമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചടി നടക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബുർജ് ഖലീഫ കാണാം ബുർജ് അറബ് കാണാം അവിടെ വലിയ ഷിപ്പ് ക്രൂസ് ഷിപ്പുകൾ ഒന്ന് കിടക്കുന്ന കാണാം ദുബായിൻ്റെ ഒരു വിധം ബിൽഡിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാം അവിടെ അത്ലാന്റിക് സോട്ടിൽ കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ പാം ജുമേറ കാണാം ആ പാമ്പ് കാണാം അങ്ങനെ എല്ലാ വിധ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ സൈഡിലാണ് ജബലലി ഫ്രീ സോൺ വരുന്നത് അതായത് ജബലലി പോർട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകണം നീ കിട്ടിയോ ചേട്ടാ 
വളഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊണ്ടിട്ടില്ലേ കരുതി കേറ്റിടത്തോളി മീനെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിമ വന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ചാമ്പിനി ടൈറ്റാനിക്ക് വല കട്ട് ചെയ്യാൻ മതി വല എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യും മുക്കരുത് ആ ബുക്ക് കഴിച്ചോടി അതാണ് പൊടുത്തലേ പുള്ളിച്ചമ്പല്യൊക്കെ പറയും ഏരിയാവുന്നുണ്ട് <laughs> 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 ദുബായി കത്താൻ പോണല്ലോ വലുപ്പുണ്ടോ ചൂണ്ടാണ് <laughs> 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 നമ്മൾ കര കണ്ടു നമ്മൾ കര കണ്ടു സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഒരാന്തലാണ് ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബോട്ട് നിർത്തിയിടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഓടുമ്പോ പ്രശ്നമില്ല നിർത്തിയിടുമ്പോ ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് പോക തല മൊത്തം പോകായി പോകും അത് ഇനി അവസ്ഥ ഇപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ സമാധാനായത് പിന്നല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ശരിക്ക് കുറച്ച് മീനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല ഭാഗ്യം ഭാഗ്യക്കേടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണല്ലോ പക്ഷെ എന്താ പറയാ മീൻ അറിയില്ലല്ലോ ആരാ ബോട്ടിൽ സത്യ പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കലും നല്ല കളർ മീൻ പിടിക്കണ മൊലാളിയാണ് ഈ നിക്കണത് ഫോൾക്ക് ചാനൽ ഫോൾക്ക് ചാനലില് ആ അവക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കേട്ടോ ഫോൾക്സ് അല്ലെ ഫോക്സ് ചാനൽ ഫോക്സ് ചാനൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇനി പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുവഴി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കലും അട്ടാറ് സാധനങ്ങൾ അടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇയാളുടെ ചാനലുണ്ട് ഫിഷിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരാളല്ലേ ഫിഷിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട് മച്ചാൻ്റെ പരിപാടി അപ്പം അത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചാനൽ കയറുക വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും പിന്നെ ദുബായ് നമ്മൾ രണ്ട് കൈകളൊന്നും ഇട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇറങ്ങി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെറുക്കൻ ഇവിടെ എത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിമലാവും കറക്കാം ബൈ